എല്ലാവർക്കും ഡെൻറ്റൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ വോളിയൂം നയൻ നയൻത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും ബാക്കി ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ബേസിക് ഓറൽ സർജറി പാർട്ട് വൺ അതായത് നമ്മുടെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓറൽ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഓറൽ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ സർജറി എന്താണ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ സർജറി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഡെൻറ്റിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഇഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻവോൾവിംഗ് ദ ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ റീജൻ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയും മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ റീജിയണിലും ഉള്ള എല്ലാ തരം ഡിസീസസും ഇഞ്ചുറീസ് ഡിഫെക്ട്സ് ഏതായാലും അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ് ബ്രാഞ്ചാണ് ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ സർജറി അപ്പോൾ എന്താണ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ ഏരിയ അതായത് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ റീജിയൻ മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ റീജിയൺ ആണ് അതായത് ഫോർഹെഡ് നെറ്റി ഓർബിറ്റൽ ഏരിയ അതായത് കണ്ണുകളുടെ ഭാഗം നേസൽ ഏരിയ നോസിൻ്റെ ഭാഗം ചീക്സ് ലിപ്സ് ആൻഡ് ലോവർ ജോ മാൻഡിബൾ അതിനെ എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനാണ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ റീജൻ ഓറൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് നമ്മുടെ മൗത്ത് റീജിയൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയും ഇത് ഈ റീജിയണിലുള്ള എല്ലാതരം ഡിസീസസും ഇഞ്ചുറീസിനെയും ഡീ ഡീം ഇഞ്ചുറീസിൻ്റെയും ഡയഗ്നോസിസും സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ സർജറി നമുക്ക് ഇനി ഡെൻറ്റൽ ക്ലിനിക്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓറൽ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിമൂവൽ ഓഫ് ടീത്ത് ഫ്രം ദ ആൽവിയുലസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പല്ല് ആൽവിയുള സോക്കറ്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണങ്ങൾ അത് ഡെൻറ്റൽ കേരീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പെരിഡൈറ്റിസ് ആവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആ പല്ലിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫോസെപ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പല്ല് എടുത്ത് മാറ്റും രണ്ടാമത്തെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറാണ് ആൽവിയുലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൽവിയുലോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് റീഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് സ്മൂത്തനിങ് ഓഫ് ആൽവിയുലസ് ആഫ്റ്റർ ദി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടൂത്ത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പല്ല് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ മോണ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഷാർപ്പ് ഏരിയാസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുഴയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഡെൻസർ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡെൻസർ ഇരുന്ന് ആ ഷാർപ്പ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഴ ആ മുഴയിൽ ഒരഞ്ഞ് അൾസർ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൻസർ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ആൽവിയോളാസിൽ നിന്ന് അതിനെ നമ്മൾ റീഷേപ്പ് ചെയ്ത് സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് എല്ലാ മുഴകളും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിനെ റീഷേപ്പ് ചെയ്ത് സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽവിയോളോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രീ പ്രോസ്തറ്റിക് സർജറിയാണ് അതായത് ഡെൻജർ വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വായിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളതുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മുഴകളുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കി അത് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽവിയോളോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദി റീഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് സ്മൂത്തനിങ് ഓഫ് ദി ആൽവിയോളസ് പിന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പാക്ഷൻ ഇമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂത്തിൻ്റെ റിമൂവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂത്ത് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണങ
ആബ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് പെരിഡോണ്ടൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിലുള്ള ഡെൻറ്റൽ കേരീസ് ആവാം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പസ് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് പസ് നിയർ ദ ടീത്ത് ഇനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ അതൊരു ചെറിയൊരു മുഴയായിട്ട് വന്ന് ഉള്ളിൽ പസ് ഉണ്ടാവും ആ പസ്സിനെ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സസ് ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പസ് ഫില്ല് ചെയ്തായിട്ടുള്ള ആ മുഴകളെ നമ്മൾ ആബ്സസ് എന്ന് പറയും ആ ആബ്സസ് നമ്മൾ ഇൻസൈസ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു കട്ടുണ്ടാക്കി ആ പസ് മുഴുവൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സസ് ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് റൂട്ട് ഫ്രാക് റൂട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് റിമൂവലും ഫ്രാക്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് റൂട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് പൊട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ടുണ്ടാകാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല്ല് എടുക്കുമ്പോൾ പല്ല് പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ റൂട്ട് മാത്രമായിട്ട് റിമൂവ് അവിടെ ആൽവിയോളസിൽ ഇരിക്കുന്നതാകാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല്ല് മുഴുവൻ കേരീസായിട്ട് മുഴുവൻ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് പോയി റൂട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാവാം ഇതേതായാലും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൂ റൂട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് റൂട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് റിമൂവ് അടുത്ത് വരുന്നത് ഫ്രാ ഫ്രാക്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫ്രാക്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻസ് കാരണമോ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച കാരണമോ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രാക്ചേഴ്സിനെ മാക്സിലോ ഫേഷ്യലുകളിലുള്ള ഫ്രാക്ചേഴ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓറൽസ് ആൻഡ് സർ ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ സർജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് റീട്ടെയിൻ റൂട്ട്സ് ആണ് അതായത് ഡെൻറ്റൽ കേരീസ് വന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പല്ലിൻ്റെ ക്രൗൺ പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് റൂട്ട്സ് എല്ലാം റീട്ടെയിൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചി ചിത്രങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫ്രാക്ചേർഡ് റൂട്ടാണ് അതായത് പല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു ടിപ്പ് അവിടെ പൊട്ടിയിരുന്നു പോയി അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രാക്ചേർഡ് റൂട്ട്സിൻ്റെ റിമൂവൽ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ മാൻഡിബിൾ ഫ്രാക്ചറാണ് കാണുന്നത് അതും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓറൽ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനെന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോഴ്സസും എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് കാണാം ഏതൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആയാലും നമ്മൾ ഒരു പല്ലിനെ സേവ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ ആ പല്ല് സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഒന്നെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർജറിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ സേവ് ചെയ്യാനേ നോക്കുള്ളൂ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം നന്ന തന്ന പല്ലിനോളം വരില്ല നമ്മൾ വെക്കുന്ന കൃത്രിമ പല്ലുകൾ പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊന്നും എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ടാകില്ല അതേതൊക്കെയായിരിക്കും കോസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ കോസ് ടൂത്ത് ഡീക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻ്റൽ കേരീസ് ടൂത്ത് ഡീക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻ്റൽ കേരീസ് ടൂത്ത് പല്ല് നല്ലോണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പല്ലുകൾ പല്ല നമ്മുടെ ഡെൻ്റൽ കേരീസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പൾപ്പിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ റൂ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചില പല്ല് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരി പല്ലുകളെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയിപ്പോയ കേസസിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷനില്ല എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് പീരിയഡോണ്ടൽ ഡിസീസസ് മൊബൈൽ ടൂത്ത് മൊബൈൽ ടൂത്ത് നിങ്ങൾ പല്ല് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന താഴത്തെ മാൻഡിബുലാർ പല്ലിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഇൻസൈസർ നോക്കിയാൽ അത് വളരെ മൊബൈൽ അടുത്ത് ചരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് പകുതിയോളം പുറത്താണ് അല്ലേ അങ്ങനത്തെ കേസസ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല മൊബൈലായിട്ടുള്ള ചീ പല്ലുകളായിരിക്കും ആടുന്ന പല്ലുകളായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ പല്ലുകളും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്രാക്ചേർഡ് റൂട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫ്രാക്ചേർഡ് റൂട്ട്സ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ യാതൊരു വഴിയില്ല എന്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഓർത്തഡോൺഷ്യ ഓർത്തഡോൺഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഏത് പല്ലാണോ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പല്ലിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻജെക്ഷൻ അനസ്തെറ്റിക് ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ഏതാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഏതാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ അതിന് ആ ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്ഷ ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അത് നല്ലോണം മരവിച്ചു ആ റീജിയൻ നന്നായിട്ട് മരവിച്ചു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് പല്ലാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പല്ലിൻ്റെയും അതിനടുത്തുള്ള രണ്ട് പല്ലിൻ്റെയും ജിഞ്ചൈവ മോണ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് ലൂസൺ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ അതാണ് കാണുന്നത് ജിഞ്ചൈവ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിഞ്ചൈവ ഒന്ന് മാറ്റിയില്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും വെച്ചാൽ ജിഞ്ചൈവ ഇൻജോൾഡ് ആയി ആവും അപ്പം നമ്മൾ ആ ജിഞ്ചൈവ വളരെ സേഫായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പല്ലിനെ സോക്കറ്റിൽ ഒന്ന് ലൂസൺ ചെയ്യും ലക്സേഷൻ ഓഫ് ടീത്ത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പല്ലിനെ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ലൂസൺ ചെയ്യും പല്ല് ലൂസൺ ആയി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് പല്ലാണോ യൂസ് ഏത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പല്ലിന് വേണ്ട ഫോഴ്സെറ്റ്സ് എപ്ലൈ ചെയ്ത് പതുക്കെ റോക്കിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ ആ പല്ലിനെ നമ്മൾ എടുക്കും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യും ഇതാണ് പല്ല് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആദ്യം അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്നു ജിഞ്ചൈവിൽ റിഫ്ലക്ട് ജിഞ്ചൈവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പല്ലിനെ ഒന്ന് ലൂസൺ ചെയ്യുന്നു ലക്സേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോക്കറ്റിൽ നിന്നൊന്ന് ലൂസൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഫോസെറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പല്ലിനെ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഡെൻറ്റിസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനസ്തീഷ്യയെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് പഠിക്കാം രണ്ട് തരം അനസ്തീഷ്യയാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ജനറൽ അനസ്തീഷ്യയും ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യയും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഡെൻറ്റിസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യയാണ് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ഭാഗമാണ് മരവിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗം മാത്രമേ മരവിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ടോപ്പിക്കൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റീജിയൻ ടോപ്പിക്കൽ അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഏത് ഏരിയയാണോ മരവിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ മുകളിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സർഫസിലുള്ള നെർവ് എൻഡിങ്സ് മാത്രമേ ഇത് കൊണ്ട് മരവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഉള്ളു ആ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലുള്ള ലോസ് ഓഫ് സെൻസേഷൻ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് മുകളിലുള്ള നെർവ് എൻഡിങ്സിൽ മാത്രമേ അനസ്തിറ്റൈസേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ പീഡിയാട്രിക് പല്ലുകൾ അതായത് വളരെ മൊബൈലായിട്ടുള്ള വളരെ ആടുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പല്ലുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ടോപ്പിക്കൽ അനസ്തീഷ്യ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഫിൽട്രേഷനാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെർമിനൽ നെർവ് എൻഡിങ്സിൽ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ കുത്തിവെക്കുന്നു മാക്സിലറി പല്ലുകളിലാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പല്ലാണോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആ പല്ലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതായത് പ്രീമോളറാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രീമോളറിൻ്റെ ബക്കൽ ഏരിയയിലായിട്ട് നമ്മൾ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ കുത്തിവെക്കുന്നു ഈ അനസ്തേഷ്യ ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ വെരി ലോക്കൽ ആൻഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഏരിയ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട സർജറീസോ ഒന്നും സർജറീസിനൊന്നും നമുക്ക് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല റീജിയണൽ അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എ സൊല്യൂഷൻ മെയിൻ നെർവ് ട്രങ്കിനെയാണ് ട്രങ്കിലാണ് ട്രങ്കിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ നെർവ് വരുന്ന എല്ലാ ഏരിയാസും നമുക്ക് അനസ്തേറ്റ് അനസ്തെറ്റൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ റീജിയൽ ആൻഡ് അനസ്തേഷ്യ ദ ലൈ ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ക്ലോസ് ടു ദ മെയിൻ ട്രങ്ക് ദ ഹോൾ ഏരിയ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ നെർവ് ട്രങ്ക് വിൽ ബി അനസ്തെറ്റൈസ്ഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ ആണ് ഉള്ളത് ടോപ്പിക്കൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് റീജിയനൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മാക്സിലറി പല്ലുകൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീജിയനൽ
സാധാരണയായി ഡെൻറ്റിസ്ട്രിയിൽ സിറിഞ്ചസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻജെക്ഷന് പക പുറമെയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പസ്സോ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് കാവിറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കൂടി നമുക്ക് സിറിഞ്ചസ് ഉപയോഗിക്കാം സിറിഞ്ചസ് വേരി ഇൻ സൈസ് സൈസ് പല പല സൈസസിൽ കാണാം പല മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് കാണാം ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടും സിറിഞ്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നവ ഡേയ്സ് ഡിസ്പോസിബിൾ സിറിഞ്ചസ് ആണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പാർട്സ് സിറിഞ്ചസിൻ്റെ പാ ഒരു സിറിഞ്ചിൻ്റെ പാർട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലഞ്ച് ബാരൽ ഹബ് നീഡിൽ പ്ലഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാനും പുറത്തോട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫിൽ ഓർ എം ടി ദ ബാരൽ ബാരലിലാണ് നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ആ ബാരൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യാനും നമുക്കതിനെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് ഏത് ഏരിയയാണോ അനസ്തറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പ്ലഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കാം അത് കളേഡ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക ബാരൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ പാർട്ടാണ് സിറിഞ്ചിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഇതിൽ നീല കളറിൽ നീല കളറിലാണ് മെഡിക്കേഷൻ കാണുന്നത് മെഡിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബാരൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബാരലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പ്ലഞ്ചറും ഒരു സൈഡ് ഹബും ആണ് ഈ ഹബിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നീഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ലോക്കൽ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സിറിഞ്ചിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗങ്ങൾ സിറിഞ്ചസിന് പുറമേ ഓറൽ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലാദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഫോസിപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫോസിപ്സ് മെയിൻലി മാക്സിലറി ആൻഡ് മാൻഡിബുലർ ടീത്ത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിലറി ഫോസിപ്സും ഉണ്ട് മാൻഡിബുലർ ഫോസിപ്സും ഉണ്ട് പല്ലിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അനാറ്റമി എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിലറി പല്ലുകൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോസിപ്സും മാൻഡിബുലർ പല്ലുകൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോസിപ്സും വേറെ വേറെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓരോ പല്ലിനും ആൻറ്റീരിയ പല്ലുകൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പ്രീമോളാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മോളാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഫോസിപ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഫോസിപ്സിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ബീക്ക് നെക്ക് ഹാൻഡിൽ ബീക്ക് എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പല്ല് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല്ല് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാൻഡിലാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുക നമ്മുടെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ പിടിക്കുന്നത് ഹാൻഡിലാണ് അത് രണ്ടിൻ്റെയും ജോയിൻ്റ് ആണ് നെക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോസെപ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് മാക്സിലറി ഫോസെപ്സും ഉണ്ട് മാൻഡിബുലർ ഫോസെപ്സും ഉണ്ട് ആൻറ്റി ആദ്യത്തെ തല ആൻറ്റീരിയർ ഫോസെപ്സ് നോക്കാം കാണാം ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെനൈൻ തൊട്ട് കെനൈൻ വരെ അതായത് സെൻട്രൽ ഇൻസൈസ് ലാറ്ററൽ ഇൻസൈസ് ആൻഡ് കെനൈൻസ് ഈ പല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ പല്ലുകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആൻറ്റീരിയർ ഫോസെപ്സിൽ നമുക്ക് അപ്പർ മാക്സിലറി ഫോസെപ്സും ഉണ്ട് ലോവർ അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡിബുലർ ഫോസെപ്സും ഉണ്ട് ഇതിലല്ല ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിലറി ഫോസെപ്സ് മെയിനായിട്ട് ഫോസെപ്സ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉള്ളത് എന്നാൽ മാൻഡിബുലർ ഫോസെപ്സിന് ഒരു ബെൻഡുണ്ട് അതിൻ്റെ ബീക്ക് ഒരു ബെൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അടുത്തത് പ്രീമോള ഫോസെപ്സ് പ്രീ പ്രീമോള ഫോസെപ്സ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് അപ്പർ പ്രീമോള ഫോസെപ്സും അടുത്ത് കാണുന്നത് ലോവർ അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡിബുലർ പ്രീമോള ഫോസെപ്സും ആണ് മോളാർ ഫോസെപ്സിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പർ ഫോസെപ്സ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും ലോവർ നമുക്ക് ബെൻഡ് ബീക്ക് ബെൻഡ് ആയിട്ടുമാണ് കാണുന്നത് അപ്പറിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് മോളാർ ഫോസെപ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം മോളാർ പല്ലുകളിൽ മൂന്ന് റൂട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബക്കല
പിന്നെ വേറൊന്നുള്ളത് തേർഡ് മോളാർ ഫോസെപ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോളാർ വരെയുള്ളത് നോർമലായിട്ടുള്ള മോളാർ ഫോസെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം തേർഡ് മോളാർ ഫോസെപ്സ് അപ്പർ ഫോസെപ്സ് അപ്പർ തേർഡ് മോളാർ ഫോസെപ്സും ഉണ്ട് ലോവർ തേർഡ് മോളാർ ഫോസെപ്സും ഉണ്ട് ഫോസെപ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ആണ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു ലൂസൺ ഓർ എലിവേറ്റ് ദ ടൂത്ത് ഫ്രം ദി ആൽവിയുളർ സോക്കറ്റ് നമ്മളത് എലിവേ ലക്സേറ്റ് ആൽവിയുളർ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പല്ല് ലൂസൺ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ പഠിച്ചു അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലിവേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നടുക്ക് കാണുന്ന സ്ട്രേറ്റ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്തതുള്ളതാണ് ബോൺ റോഞ്ചേഴ്സും ബോൺ ഫയൽസും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രീ പ്രോസ്തറ്റിക് സർജറിക്ക് ആൽവിയുള പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോൺ റോഞ്ചറും ബോൺ ഫയലും ബോൺ റോഞ്ചർ ബോൺ ബോൺസ് ഷാപ്പ് ഷാപ്പ് ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴയുള്ള മുഴയുള്ള ബോൺസ് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ബോൺസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബോൺ ഫയലാണെങ്കിൽ ഷാപ്പ് എഡ്ജസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത് വരുന്നത് സ്കാൽപ്പിലാണ് നമുക്കവിടെ ബി പി സ്കാൽ ബി പി ബ്ലേഡ്സും സ്കാൽപ്പിലും കൂടി കാണാം അത് ഇൻസെഷൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആർട്ടറി ഫോസെപ്സ് ആണ് എന്തെങ്കിലും മേജറായിട്ട് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ടറി കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ റിട്രാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ജിൻജൈവയൊക്കെ മേജറായിട്ടുള്ള സർജറിയുടെ സമയത്ത് ജിൻജൈവ റിട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചീക്ക് റിട്രാ റിട്രാക്ടേഴ്സ് ചീക്ക് റിട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചീക്ക് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അടുത്ത് കാണുന്നത് നമ്മൾ സ്യൂച്ചർ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സ്യൂച്ചർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സ്യൂച്ചർ നീഡിൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പലതരത്തിലുള്ള സൈസിലുള്ള സ്യൂച്ചർ നീഡിൽസ് ഉണ്ട് നീഡിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നീഡിൽ ഹോൾഡർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്യൂച്ചർ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ട് സെർജിക്കൽ സീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ആർമി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ സ്യൂച്ചർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓറൽ സെർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ സാ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോസസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓൾസോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓറൽ സെർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓറൽ സർജറിയെക്കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി നിങ്ങൾ ഫീൽഡ് വിസിറ്റോ വി ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ജെ ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്ലിനിക്കിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സി